मॉर्निंग फ्रेंड्स नेक्स्ट एप्लीकेशन इसमें मैट्रिक्स में दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आफ्टर दिस विल फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द एनी मैट्रिक्स ए राइट सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिटर्न एज द ए डी जे ए उससे लिखते हैं और जरूरी है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो राइट नो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स is a square matrix and c i j c i j are cofactors cofactors of a i j so we have to find out the cofactors of the a i j for each element of matrix a right so if a is a square matrix and c i j are the cofactors of the a i j then transpose matrix transpose matrix of cofactors of cofactors of matrix a matrix a is called is called adjoint of a right that is the adjoint of adjoint of a and that is given as the adj like is ka symbol yahi hai adjoint of a or basically wo apne ye kiya hai ki jo cofactors the cofactors ka transpose matrix banana hai to yahan aap banayenge matrix of cofactors right cij of the given matrix a aur uska transpose karna hoga so you have to take the transpose of the cofactors of the matrix now see where cij and each cofactor is given by the minus 1 to the power i plus j m i j okay ye iska formula hai to get the each cofactor you have to write down down the cij cij is the uh, cofactor suppose third order ka agar matrix hai square matrix zaruri hai अगर थर्ड मैट्रिक्स का है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें ऐसा होगा कि देर विल बी नाइन पोजीशंस और हर पोजीशन पे हमें एक एक को फैक्टर बनाना पड़ेगा वेर सी आई जे इज गिवन बाय द माइनस वन टू दावर आई प्लस जे इन टू एम आई जे राइट वेर एम आई जे इज द इज द माइनर माइनर ऑफ ए आई जे so for each element there is an a minor तो वो हम वर्कआउट करके देखेंगे किस तरह से उसका minor निकालते हैं right so directly we'll take one example एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि फॉर ईच एलिमेंट यू कैन फाइंड आउट द माइनर और माइनर को माइनस वन टू दी पावर आई प्लस जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो को फैक्टर्स मिलेंगे एंड देन ईच को फैक्टर इज टू बी प्लेस हियर टू गेट द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनेगा that is the matrix of cofactors right and matrix of cofactor ka transpose karenge then we'll be able to find out the adjoint of a right to usko hum directly ek example le lete hain jisse ki ye sari cheeze clear ho jayengi how to get the transpose of any matrix right so straight forward come to the example let uh, If uh, a equals to suppose matrix A is तरह से दिया हुआ है that is the one four five three two six zero one zero then uh, find adjoint of A you have to find out the adjoint of A right so first element है पहले हम सारे cofactors निकाल लेंगे right so C one one position में ही है और C11 का मतलब ये क्या हो गया फर्स्ट पोजीशन पे है C11 वन वन माइनस वन देखिए फॉर्मूला वही काम कर रहा है सी आई जे माइनस वन टू दावर आई प्लस जे इन टू एम आई जे तो उस जगह का हमें करस्पॉन्डिंग माइनर लिखना है माइनर कैसे लिखा जाता है मैं बताऊंगा आपको सो माइनस वन टू दावर वन प्लस वन वन प्लस वन होगा और माइनर होगा एम राइट तो उसको हम इस तरह से वर्कआउट करेंगे माइनस वन टू दावर टू और माइनर वन वन का सो जस्ट यू हैव टू लीव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये जो चार एलिमेंट्स बचेंगे 
इनका डिटर्मिनेंट होगा टू सिक्स वन जीरो राइट सिंप्लीफाई दिस वन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ये देगा पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस विल बी द जीरो एंड माइनस सिक्स सो अल्टीमेटली माइनस सिक्स इसकी वैल्यू मिली सो को फैक्टर एट द पोजिशन वन वन इज माइनस सिक्स राइट इसी तरह से सी वन टू निकालेंगे माइनस वन टू दावर वन प्लस टू एंड एम वन टू राइट दिस इज एम वन टू सो माइनस वन टू दावर दैट इज द थ्री एंड एम वन टू सो एम वन टू दिस पोजिशन और इससे रिलेटेड आप कॉलम छोड़ दीजिए रो छोड़ दीजिए तो बचेगा थ्री सिक्स जीरो जीरो राइट सो दिस इज थ्री सिक्स जीरो जीरो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस वन टू दावर थ्री माइनस वन देता है हालांकि लेकिन ये जीरो माइनस जीरो सो अल्टीमेटली इट इज जीरो राइट सी वन थ्री निकाल लेंगे माइनस वन टू दावर वन प्लस थ्री राइट और एम वन थ्री सो दैट माइनर इज एम वन थ्री राइट सो माइनस वन टू दावर फोर सो दिस इज देयर और इसके करोस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे दैट इज दैट माइनर इज करोस्पॉन्डिंग टू वन थ्री वन थ्री पोजिशन ये फाइव की है तो इससे रिलेटेड कॉलम छोड़ देंगे और उससे रिलेटेड रो छोड़ देंगे सो वेन यू लीव द दीज फोर एलिमेंट्स ये ये करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया और रो छोड़ दिया तो बचेगा थ्री टू जीरो वन राइट सो दिस इज थ्री टू जीरो वन और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ये पॉजिटिव रहेगा सो अल्टीमेटली दिस इज थ्री थ्री माइनस जीरो सो इट विल गिव द थ्री राइट इसी तरह से सारे को फैक्टर्स आप वन बाई वन सारे निकाल लेंगे सो नाउ कम टू द सेकेंड रो दिस इज टू वन माइनस वन टू दावर टू प्लस वन राइट और एम टू वन सो करस्पॉन्डिंग माइनर लिखेंगे माइनस वन टू दावर थ्री मीन्स इट इज नेगेटिव राइट और उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे एम टू वन एम टू वन पोजिशन ये ये हट जाएगा और ये हट जाएगा इट मीन्स फोर फाइव वन जीरो बचेगा सो दैट इज द फोर फाइव वन जीरो इज लेफ्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस है ऑलरेडी दिस इज जीरो माइनस फाइव और माइनस फाइव माइनस से मल्टीप्लाई होगा फाइव राइट तो उस तरह से माइनर मीन्स दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑप्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स बाई डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रोज और कॉलम्स को हटाने से जो एक टू बाई टू ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बनता है दैट डिटर्मिनेंट इज नोन एज द माइनर राइट उस माइनर को हम सिंप्लीफाई करना जानते हैं सी टू वन इज दिया सी टू टू वैल्यू ले लोगे माइनस वन टू दावर टू प्लस टू राइट एम टू टू सो दिस दिस वैल्यू इज ए पॉजिटिव वैल्यू तो एम टू टू पोजिशन ये बिल्कुल मिडिल में तो इसको आप हटा देंगे करोस्पॉन्डिंग रो हटा देंगे कॉलम हटा देंगे तो ये जो चारों कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं दैट विल मेक द स्मॉल डिटर्मिनेंट वन फाइव जीरो जीरो वन फाइव जीरो जीरो राइट और उसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज जीरो सो सी टू थ्री देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सी टू थ्री चाहिएगा सो फाइंड आउट द सी टू थ्री सी टू थ्री मीन्स माइनस वन टू दावर टू प्लस थ्री और एम टू थ्री लिखना है राइट right. ये फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा हूँ तो सारा डिटेल्ड लिख रहा हूँ बाकी जैसा जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो आप उसको विदाउट राइटिंग दीज थिंग्स डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन द वैल्यूज उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी जा सकती है माइनस वन टू दावर दैट इज द नेगेटिव एंड टू थ्री पोजिशन ये है आपकी टू थ्री पोजिशन इस रो को हटा देंगे कॉलम को हटा देंगे सो वन फोर जीरो वन वन फोर जीरो वन सो वन फोर जीरो वन इज दिया और उसको आप सब सिंप्लीफाई कर लीजिए दिस इज वन माइनस जीरो सो पॉजिटिव ही वन है सो दिस इज माइनस वन इज दिया टू थ्री अब आ जाएंगे थर्ड रो में थर्ड रो थ्री वन माइनस वन टू दावर थ्री प्लस वन राइट थ्री प्लस वन ये होगा और इसको हटाने से और इसको हटाने से फोर फाइव टू सिक्स बचता है और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई राइट एम लिखेंगे एम थ्री वन लिख देते हैं सो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव अगेन और एम थ्री वन थ्री वन पोजिशन ये है सो फोर फाइव टू सिक्स लिख दूँ मैं दैट इज द फोर फाइव टू सिक्स और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर माइनस टेन फोर्टीन और ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव थी फोर्टीन बचेगा सी थ्री वन हो गया थ्री टू निकाल देंगे माइनस वन टू दावर थ्री प्लस टू राइट एम थ्री टू लिखेंगे सो दैट इज द नेगेटिव वैल्यू माइनस वन की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव देगा माइनस वन की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव देगा वैसे तो नाइन प्लेसेस की जो साइन है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस इज द प्लस माइनस प्लस 
और ये माइनस देता है फिर ये प्लस देता है माइनस देता है एंड देन अगेन प्लस माइनस प्लस सो दीज आर द साइन ऑफ द नाइन प्लस इज डिसाइडेड ऑलरेडी वी नो तो साइन आप चाहें तो यहाँ से भी उठा सकते हैं क्योंकि तो ये जो वैल्यू है माइनस वन की पावर आई प्लस जे हम लिखने जा रहे हैं ये अल्टीमेटली साइन डिसाइडर है इन नाइन प्लस का तो जब साइन हमें पता है तो साइन यूज करके डायरेक्टली आप माइनर भी लिख सकते हैं राइट सो एम थ्री टू वैल्यू है दैट इज द नेगेटिव वैल्यू राइट और एम थ्री टू पोजिशन ये थ्री टू पोजिशन ये रिमूव दिस एंड दिस राइट सो ये अगर रिमूव कर देंगे इसको रिमूव करेंगे वन फाइव थ्री सिक्स बचेगा वन फाइव थ्री सिक्स बचेगा वन फाइव थ्री सिक्स इसको सिंप्लीफाई कर दें आप सो दिस इज सिक्स माइनस फिफ्टीन सिक्स माइनस फिफ्टीन इज अक्स माइनस फिफ्टीन सिक्स माइनस फिफ्टीन इज माइनस नाइन राइट माइनस नाइन बट माइनस से मल्टीप्लाइड है सो नाइन सी थ्री थ्री सो माइनस वन टू दावर थ्री प्लस थ्री एंड एम थ्री थ्री राइट सिंप्लीफाइड दिस इज पॉजिटिव हेयर और एम थ्री थ्री लास्ट मेंबर है सो रिमूव दिस रो एंड सॉरी दिस कॉलम एंड दिस रो तो वन फोर थ्री टू बच जाता है इसको फिर लिख देने का राइट वन फोर थ्री टू इज लेफ्ट ईयर और ये साइन ऑलरेडी पॉजिटिव था तो इसको आप लिखेंगे टू माइनस ट्वेल्व दैट इज द माइनस टेन टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन सो वी गॉट ऑल द को फैक्टर्स देखिए इसमें सी आई जे में लिख देता हूँ ये मैं हटा दूँ यहाँ पे बिकॉज वी नो द साइंस ऑलरेडी राइट सो वी नो दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स सी आई जे सी आई जे आप लिख दीजिए सी वन वन पोजिशन पे माइनस सिक्स था सी वन टू पोजिशन पे जीरो था सी वन थ्री पोजिशन पे थ्री था राइट दिस इज फाइव जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो एंड सी टू थ्री पोजिशन माइनस वन एंड दैट इज फोर्टीन फोर्टीन नाइन एंड माइनस टेन फोर्टीन नाइन एंड माइनस टेन माइनस टेन सो दिस वी गॉट द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स राइट अब एक काम करना है कि मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स का खाली ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख देना है सो विल गेट द एट जो इन टॉपिक राइट देर फॉर एट जॉइंट ऑफ एज द इसी का ट्रांसपोज लिखेंगे सो दैट मीन्स इट इज माइनस सिक्स जीरो थ्री राइट फाइव जीरो माइनस वन फोर्टीन नाइन फोर्टी नाइन माइनस टेन एंड यूर टू राइट द ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज लिखने के लिए आप मेन मेट्रिक्स के ऊपर टी लिख सकते हैं टी मीन्स दूर टू राइट डाउन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स राइट और जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो टी हट जाएगा एंड विल गेट द रिक्वायर्ड एट जॉइंट ऑफ ए सो दिस इज माइनस सिक्स जीरो थ्री राइट फाइव जीरो माइनस वन एंड फोर्टीन नाइन माइनस टेन नाउ आई हैव टू चेक वेदर आई हैव करेक्टेड इट और नॉट राइट माइनस सिक्स फाइव फोर्टीन जीरो जीरो नाइन थ्री माइनस वन माइनस टेन राइट सो दिस इज करेक्ट राइट सो दिस इज हाउ वी गेट द एट जॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स अच्छा इसमें ये ध्यान रखना है कि ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे आप चाहें तो डायरेक्टली को फैक्टर लिख सकते हैं सपोज मुझे को फैक्टर लिखना है यहाँ का सी वन वन लिखना है सी वन वन लिखना है तो डायरेक्टली आप करेंगे देखिए साइन आपको पता है यहाँ पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव है रेस्ट आप इसको हटा देंगे इसको हटा देंगे उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है एंड नाउ दिस इज टू एंड सिक्स टू माइनस सिक्स सो माइनस सिक्स इज डायरेक्टली सी वन वन यू कैन राइट जैसा कि हमने यहाँ लिखा था राइट right? तो बिना उसको लिखे हुए आप दैट डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस राइट सो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है फर्स्ट टाइम आई हैव टू राइट डाउन फॉर यू राइट सो दिस इज देयर इसके बाद में हम लेते हैं टू बाई टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको भी इसी तरह से निकालते हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक भी काम करती है एंड दैट विल टेक इन टू द नेक्स्ट वीडियो